走吧。啊？去哪？你不是想让我男朋友陪我回家吗？现在就说要去串亲戚啊！不是不是不是，你当时说只是应付你父母啊，你可没说要串亲戚，串亲戚那可是另外的。你说吧，你到底想干嘛？这个简单，你陪我玩会游戏，我陪你去串亲戚。行，那我再给你个大的，一步到位，你可别不敢收了。这有什么不敢的？我李景浩出了名的胆子大、啊。no。哦，怎么这么薄？哦，有可能是存折，兄弟们，我们要发财了。先说好了，不管什么你都得收呀。那必须的嘛。<笑>嗯。好，听你也说了，该兑现承诺了吧？不是，我男子汉一言，既如此马难追。我什么什么？但你的亲戚我去串干什么呀？哎呀，他们是八卦我的更新大事嘛。我拿你当挡箭牌，哎，事成之后我再给你个大的。哎，少人钱财替人消灾。那我这一分钱也没拿着啊。哎，不是，那你跟你亲戚聊天，我在那干啥呀？我们聊我们的，你就去群道砍树呗。你见见我爸妈呗。哎不是，那我这几天住哪儿啊？住我家呗，还能住哪儿？啊不不行不行不行，你爸妈都在，我住的不自在，能不能换个地方？哎，你帮我在你家附近开几天酒店呗，最好是五星的那种。想你想猫还是狗啊？你问这个干嘛？你回答我就行。呃，猫吧，猫乖一点。嗯，那我给你订一个猫猫民宿吧，有你喜欢的吗？真的假的？还有这种民宿？哎，你带我去看看啊！累的哦，你别说，我还挺期待的。哎呀，猫猫，我来喽！哎，哎，你不说猫猫民宿吗？猫呢？喵。啊！我与老板和秘书一起去电竞酒店。别秘书，待会儿下班你自己回宿舍吧，我有点事儿，先走了啊。老板，你干嘛去啊？我打算跟去网吧打会游戏，这早点去才能抢着好位置。那我跟你一起去呗。啊？不是你去干嘛呀？我去给你充网费啊。哎呀，这不不用不用，几十块钱不用你请啊，我我走了。哎。啊？那要不咱们俩直接去电竞酒店呗？啊？为什么？电竞酒店环境好，又不用抢机子，有吃有喝的，对吧？嗯，哎，不用你掏钱，我请你。主要是我今天也想玩游戏了。嗯、呃，也行啊。走走走！哎哎，你俩去干嘛？你下班就要走啊？呃，我我们两个准、哦，我们两个准备找客户谈一个项目合作。啊，对。项目我怎么知道、呃？嗯，这个项目比较小，所以就没跟你说。小项目你得让我知道呀，刚好没什么事儿，跟我一起去吧。我收拾一下。不是那个，哎我，哎怎么办？也没说。先去了再说吧。Later。哎，你们俩不是去谈项目合作去吗？你带我来这儿来了。呃。哦，哦他那个，哦，有一个客户他喜欢玩游戏，我们两个想更好的拿下这个客户嘛，所以就打算今天晚上通宵陪他线上打游戏。啊、呃，对。<笑>就直接订了这个电竞酒店。对对对对、哦、对。那既然是客户的话，那我也得一起玩啊，显得我没有诚意啊。哎，不对啊，这不手机游戏嘛、啊，你们两个怎么来电竞酒店啊？呃，嗨，李松，我最近太忙了，这脑子都不好使了。我以为是电脑游戏呢，所以就订了这个电竞酒店。结果我是手游啊，对呀、啊。<笑>那叫客户上线吧，咱开始玩吧。呃，哎，那个李总，刚客户给我发信息，他说他今天没空，他他没法一起玩了。要不这样，咱咱们就退房，然后回员工宿舍吧。嗯，我觉得行。嗯，这么突然？对呀、啊。别退了呀，既然开了，别浪费啊，在这住呗。合着花公司钱，你们俩不不心疼是吧？呃，行吧。他这个是上下铺构造，我们怎么分配啊？这样不简单吗？下铺比较宽敞，给李总睡。咱俩的话就在上铺相就一下就好了。呃，也行。那怎么行？我很体谅员工的，好吧？严不是最近那么工作那么累，肯定睡下铺啊，宽敞。呃、我睡哪儿都行，我不挑。哎、呃，不行、啊，李总、呃，我怎么能跟领导抢位置呢？还是你睡吧。哎、呃，不不不，这样那个。要不这下铺留给我，你们两个上铺讲究一下，我挺喜欢这个宽敞的。你上班就是要摸鱼、啊，你辛苦什么？抢什么抢？给严主任。宽敞的地方就应该……哎哎哎哎，这样这样这样这样，要不听我的，听我，我来安排，行吗？你想怎么安排啊？呃，你看严秘书辛苦，睡大的下铺，好吧？李总你就上铺随便将就一下。嗯，那你呢？我回宿舍睡啊，那今天你们都不在，多安静。啊，我走了，严秘书，李总，拜拜，明天见。严秘书，早啊，怎么不进办公室？老板，不是，哎，你要不先出去避避风头吧？
，我避什么风头？谁来了？我妈她好像发现咱俩是假扮的情侣，我怎么觉得很不对？非要等你来？什么鬼？不是我操，那那怎么办啊？所以为什么你别来了？你先出去躲躲。躲得了一时，能躲得了一世吗？这样，咱们俩当着阿姨演出戏。演戏？对呀、啊，既然谈恋爱都能演，那分手为什么不能演？就说我们分手了。这能行吗？这有什么不行的？跟我来。哎，阿姨，您怎么来了？我怎么来了？我要没来，还被你们俩蒙在鼓里呢。啊，阿姨，你你都知道了。你也是，你怎么也和他一起合起伙来骗我呢？骗？没没有啊。怎么不是骗啊？你们两个假装谈恋爱不就骗我吗？上次帮你们算上日期也不去领证。阿姨，你你你误会我们俩了。我们俩呢，谈恋爱是真的，这个，但是后来觉得性格不太合适，就分手了，没没敢来得及告诉您呢。分手。为什么分手啊？我，他总打游戏也不关心我，外面可大把人排着队追我呢。我打个游戏怎么了？我上班压力那么大，我放松一下不行啊？那你也不能忽略我啊！这不都解决了吗？解决啥呀、啊？解决一点都没有。阿姨，你看我跟他其实就是性格不合适。哎，好了，丽丽，你先出去，我跟小浩单独聊一下。妈呀！这丽丽啊，虽然娇纵一点，但是呢，阿姨给你商量个事儿。什么事儿啊？这女人嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的，对吧？那如果是跟游戏吵吵吵的，那这样子好了，以后啊，阿姨啊，就每天让她去陪你玩点小时游戏，我监督。不不，阿姨这不行，这不能让她做不爱做的事儿啊。做点我能做的吧，这样子彩礼少收你五万。不不，阿姨，这个十万，再给我一张一秒钟的商量啊。嗯，不是，这这这这不是彩礼的事儿啊。要不我跟老头商量一下，我们不收了，你们俩好好和好过日子啊、哦<笑>！阿姨，哎，阿姨，你都这么说，我不好拒绝了都。好，好，行，那就这么决定了。我回去就跟老婆商量去。不是，哎哎，不是，阿姨，你你要你要不听我，我这。你跟我妈说什么了？她这么开心。张老板发现秘书有点反差。嗯、怎么了，李总？你有没有发现严秘书最近有点不对劲？啊，没有吧，雷总。他在公司的时候那么高冷，怎么就跟你在一起的时候那么妩媚啊？我以前没觉得他人格这么反差。没有吧，李总，就是你想多了。我可重申一下，咱们公司不许找报纸恋情啊。我我没有啊，李总。没有就好。哎，给你个任务，你去调查一下他最近为什么反差这么大。啊？我去见个客户，回来给我调查结果啊。好处少不了你的。不是，哎，李总，那个我，呃，也没说。啊？就亲一个。不是，严秘书，你嘚儿吧？这李总都说过不许玩公司恋情，而且现在还在办公室，你别玩火、啊。我给你二百。我，我要四百。行吧，四百就四百，来吧。一百行不行啊？咋还讲价呢？啊，我饿了，我想点个炸鸡吃。我，行行吧，来吧来了。哎，五十吧。我还想点杯奶茶喝。你逗我玩呢，五十一百的。就五十呗，奶茶我也帮你点一杯。行行行行，快点吧，快点。哎，十块行不行？不是十块过分了吧？哎呀，咱俩都认识这么久了，打个折也不过分吧？就十块。十十块十块，来来来来，算了。哎，不是哎哎哎，你这你你你啥意思啊？我就练练砍价，以后买菜用得着。不是严秘书，你什么时候开始学这些撩人的技巧了你？你哎哎哎，严秘书，那个那个亲嘴的那个事儿还来吗？我我可以不要钱的。长得挺丑，长得挺美。<笑>不是哎。<笑> Later， 李总，你就是想多了，我都调查清楚了，那严秘书就是想换个风格而已。是吗？那是我多虑了，你辛苦了。然、啊、后，哎、啊，哎，李总，那个你不是说我有好处吗？好、哦，<笑>不说我都忙忘了、啊。那个，我可以冒昧的问一下，有多少奖金吗？我没说是奖金啊。啊？那是啥、啊？下班后给我看个电影，是你的票。不是，不是，这这这也算好处吗？这难道算惩罚吗？<笑>李总，你怎么也开始学严秘书？嗯。